that God has a plan. It's written in His words very clear. His plan stands firm forever, but we easily forget. And sometimes our heart are grieved with fears. So we're looking for the good news to replace the bad we've heard. And if you have a moment, let me tell you what I've learned. And the good news is that our hope's not in this life. There's a world that's far more real than what we know. And when it seems there's no miracle waiting to open wide, I know that God is in control. Oh, I know that God is in control. And the good news is that our hope's not in this life. There's a world that's far more real than what we know. And when it seems there's no miracle waiting to open wide, I know that God is in control. I know that God is in control. And the good news is that our hope's not in this life. And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right, uh, maganda maganda tanghali po sa inyo lahat at uh, salamat sa Panginoon. Tayo po muli ay uh, sumasahim papawid na lang po sa tanghali pong ito. At uh, salamat sa mga naka, salamat sa Diyos sa mga nakaraang araw na tayo po ay uh, kanyang pinatnubayan ano ho? and uh, lahat ng mga nakalipas na araw ay uh, matagumpay na araw no yung pong ating uh, gawain po doon sa Ramos napakaganda matagumpay at maraming naligtas at uh, marami din pong uh, na-revive mga kapatid and uh, it was really the hands of God And uh, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon for the service din po dito sa mga churches po natin. Napaganda po ng result. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagbubuhos uh, ng Diyos ng pagpapala sa atin po mga gawain. And uh, right now ay meron pong ongoing na uh, missions conference, world mission conference doon po sa San Pedro. But uh, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon na doon po yung ilan sa mga kapatiran po natin. At uh, ngayon naman po ay uh, hindi po natin pwedeng iwanan po ito. No? Ako po yung naniniwala na mahalaga po ang ating usapin sa oras na katulad po nito. 12 to 1 ay may maganda pong usapin mga kapatid patungkol sa mga bagay na ito. No? Na lalong-lalo na po sa larangan ng pagpapamilya. At uh, kaya salamat sa Panginoon. Meron po tayong uh, gawain na katulad nito. At uh, sa mga natatanggap ko pong mga uh, comments mula po at messages mula po sa mga uh, kapatiran at uh, sa ating po mga listeners, sila po yung nagpapasalamat sa mga naririnig po nila. Kaya ako naman po yung nagpapasalamat din na uh, sila po yung nagtumatangkilik at tayo naman po at ang programang ito ay nakakatulong. Kaya... Uh, ito po'y hindi pwedeng iwanan Sabi ko nga po, ito'y seryosong bagay Kaya nga po dito sa ating studio Sa lahat po ng ating pangailangan dito Talagang pinuprovide no? Kaya salamat sa lahat ng mga sumusuporta po rito Lalong lalo na po sa equipment po natin And by the way, uh, tayo po ay uh, uh, If you wanna be a part of this ay uh, tayo po'y bibili ng bagong camera Kasi medyo nagkakaroon po ng konti problema yung ating camera And uh, I think uh, isang camera po na bibili po natin po unti-unti lamang ay nagkakahalaga po ng 80 uh, almost 90,000 po no almost 90,000 yan na po yung medyo hindi naman po yung pinakang high end pero at least medyo better than what we have right now so if you want to be a part of that then uh, you can buy you, you can you can you can you uh, can uh, send your uh, part for that 
sa atin pong uh, sa atin pong uh, simbahan and uh, I believe you can be a blessing. If you if you think you're blessed, no, by uh, uh, by this uh, uh, program, then I believe you want to be a part of it. Okay? All right, and tuloy-tuloy po tayo mga kapatid, no? At uh, salamat sa Panginoon na tayo po pinagpapala sa mga programa pong ito. Sabi ko nga ho eh, wala na hong ibang uh, walang walang panahon na uh, naging busy ako na, kas, na katulad ng pagkabisi ko po ngayon. No, uh, medyo talagang medyo talagang mahigpit po ang oras ko po ngayon. At uh, hindi lamang po 'yan. At ako'y nagpapasalamat. You know, ang feeling ko po ngayon sa mga programa po natin na pinapa, nilulunsad po natin sa ating simbahan, ang feeling ko ngayon ay am more personal sa inyo, sa mga sa mga members at uh, kaysa po sa dati, no, nung hindi pa ako nagla-lockdown. Mas personal po sa akin ngayon ang dating na church kaysa po sa uh, yung mga nakaraan nung hindi pa ako nagla-lockdown. Kaya ako'y natutuwa. Nag-uusap kami ni Pastor Ed. Ako'y natutuwa sapagkat sabi ko ngayon, Grabe, mas mas personal ang dating ngayon sa akin sa church kaysa noong araw. Mas personal ko nakausap, parang very parang mas malapit kayo sa akin ngayon kaysa noong mga nakaraan. No, kung noon ay malapit na kayo sa akin, mas malapit po kayo ngayon sa akin. Okay? All right. Ah, uh, ating pong ipagpapatuloy ngayon, tinatalakay ko po rito mga kapatid, yung pong tinatawag na intimate relationship in marriage. No po? And uh, uh, papakita ko po sa inyo ngayon kung gaano kahalaga po ito At uh, nawa po'y maunawaan nyo po ng mabuti ito okay? And uh, meron lamang po akong babasahin po rito sa chapter 3 of the book of Genesis Chapter 3 of the book of Genesis At uh, ito po ay uh, uh, kung saan sinimulan at nagsimula po ang marriage okay? And kung saan pinagsama ng Panginoon ang lalaki at babae this is the very beginning, mga kapatid, of the family. This is where the family uh, started and founded by God. Okay? Now, in chapter 3 of the book of uh, Genesis, it was a verse number 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yeah, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God hath no or for God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And the woman saw that the tree was good for food, and, the, and that it was pleasant to the eyes. And a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did it. Alright? Pagpalain ng Diyos ang talata na ating pong binasa. Now, this passage, yes, mga kapatid, itong mga verse nito na binasa po natin, ito po ay right after na pinagsama ng Diyos ang lalaki at ang babae. Tandaan po natin, ang unang nilikha ng Diyos, ang lalaki, at mula sa lalaki, kinuha ng Diyos mula sa lalaki, kumuha ang Diyos ng rib, at ginawa niya pong Babae. At ang sabi ng Diyos, hindi maganda sa lalaki ang nag-iisa. Kaya ang Diyos ang nag-provide ng kasama. Okay? Now, so ngayon po, pagkatapos pinagsama ng Diyos, as ang sabi ng Biblia, nung pinagsama na, sabi nga ni Adan sa, sa verse number 23 of chapter 2, And Adam said, This is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman. Because she has taken out of man. And then verse number 24, There shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Okay? Now, so makikita niyo po rito mga kapatid, kung paano pinagsama ng Diyos at kung paano pinapahalaga ng Diyos ang kanila pong uh, uh, intimate 
relationship. So, ang Diyos ay naniwala po sa intimacy. Now, in this passage, mga patid, I am not talking about physical intimacy, but above all, ang pinakamahalaga po rito is uh, spiritual intimacy. Now, ang intimacy, mga patid, yan po ay nanggagaling lagi sa loob. It should be from the inside. It should be from within and not from without. Okay? So, maliwanag kung paano po ito pina, ipinakita ng Panginoon kay Adan at kay Eva. Alright? Na bilang uh, first couple na ilalagay niya sa magandang, uh, sa magandang lugar. And notice what the Bible says here. They are one. And look at this. Now, uh, makita nyo ang una, they should live. So, they should leave his father and his mother. Why is that? To cleave unto each other. To cleave so that man should cleave unto his wife. You see? Ano po ang ibig sabihin niya? That is intimacy, mga kapatid. Okay? Yan pagsasama at para maging isa na lamang po sila. Now, why is this important? You will notice, mga kapatid, na binigyan muna ng Diyos ng pansin yung kanilang pagkakaroon ng intimate relationship than any other thing. You see? Now, ipinaliwanag ng mabuti sa pang, ni, ni, uh, ng Panginoon sa kanila na sila po ay magsasama. Sila po ay iisa, mga kapatid. Okay? Sila po ay iisa. Sila po dapat magsama bilang isa at hindi po sila dinisayan ng Diyos na sila po ay magkahiwalay. Okay? Sila po ay magsasama talaga. Okay, now. So, magsasama, magkaisa po sila, and then sabi ng Biblia po ngayon, Uh, they should leave his father and his mother and cleave unto his wife. And now, makikita po natin dito sa chapter 3, verse number 1. No, 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 notice what the Bible says first in verse number 25. They were both naked and man shall, uh, uh, the man and his wife and were not ashamed. Okay? Now, verse number 1 of chapter 3, makikita po natin yung pong kanilang pagiging vulnerable. Okay? Now, listen. Again, huwag niyong kakalimutan kung bakit mahalaga po ang intimacy. Mag, magkaisa, magkasama, at merong mangga, magandang relationship from within and not from without. Okay? Now, alam niyo kung bakit mga kapatid? Sapagkat ang sabi ho ng Biblia nung nilagay po sila sa garden mga kapatid, look at this. The serpent was more subtle. Now, ano pong ibig sabihin? Nando doon po sila sa kanilang lugar na very naked po sila. Ang ibig sabihin, very open, mga kapatid. Very exposed. <coughs> They are exposed to many things. First, they are exposed to the devil. Okay? Sapagkat exposed po sila, Sa jablo mga patid, ang jablo ay nagpapakita po sa kanila ng, isa, na, ng mga bagay na pwede pong mawala yung imahe ng Diyos sa kanila pong sa kanilang buhay, sa kanila pong pag-iisip, sa kanila pong mga mata. You see, the, 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 you, they understand that the devil is giving him another pic, uh, picture ng, ng kanilang world mga kapatid. You see? So, they are very exposed. Yun po ang pinakang point dyan, mga kapatid. Now, do you understand na yung exposure, mga kapatid, ay sisira po ng relationship? Yung grabbing exposure, yung tum uh, y y you know, for example, in this world, mga kapatid, ang mag-asawa, mga kapatid, ay laging exposed. Exposed tayo, grabe. Exposed another another person. Yung babae exposed sa lalaki, yung lalaki exposed sa another babae. Di ba? So, exposed tayo to many people. And another one, we are also exposed to material things. And these are all, mga kapatid, ang sinasabi, we have the same thing here. We are exposed to those things that are pleasant to our eyes. You see, we are exposed also just like Adam and Eve na tayo po exposed dun sa mga bagay na gusto natin, masarap sa paningin natin, masarap sa panlasa natin, parang gusto natin kahit, kahit hindi natin kailangan. Exposed tayo. 
Exposed tayo sa, 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 sa temptation ng Diablo. So we are exposed. We, that's why intimacy, intimate relationship is very important. Kaya nga po, eto po ngayon, ano po ang napakaganda po na dapat po natin bigyan ng pansin po rito? Kasi, if you are exposed, kapatid, tandaan nyo po, you are always exposed to temptation. What temptation is that? Temptation not to leave your father and mother, but to leave your spouse. Or, maaari hindi man to leave your spouse, but to get involved in another relationship. You see that? Why is that? Because your exposure, maaari po yan mga kapatid, magkaroon ng pangit na bunga, uh, pa pangit na decision na bunga po ng inyong emotion. Ulitin ko po. Yung inyong exposure ay pwede pong magkaroon, pwede pong uh, magkaroon kayo ng decision na bunga po ng inyong emotion. I hope hindi po kayo ignorante sa sinasabi kong yan. Marami na po na uh, marami na po akong kina-counsel mga putid na ang naging dahilan ay emotional emotional decision. You see? Kaya nga po mga putid, yung intimate relationship Lagi kayong, di ba sinabi ko po, nung nakaraan pa, na nag-uusap kayo na parang hindi lamang kayo mag-asawa, kundi parang magkaibigan. You see, nag-uusap kayo lagi. Maganda hong nag-uusap lagi. You see, ano po mga bagay na dapat pag-usapan mga kapatid? You know, eh, yung, yung isang bagay na hindi nyo gagawin. Ano po yun? Hindi kayo gagawa ng anumang decisions na bunga ng inyong emotion. Okay? Yan ang magandang pag-uusapan. Kasi po, listen to me. Listen to me. God doesn't bless emotions. God blesses right action. Yan po tatanda nyo. Ulitin ko po. Hindi pinagpapala ng Diyos ang emotions at ang pinagpapala ng Diyos ay tamang action. Okay? Now listen, kaya nga po napaka, napakahalaga to. Alam niyo mga kapatid, yung feelings natin mga kapatid, uh, napaka, napaka delikado. Kapag ka ang lahat ng action ninyo, kapag ka ang lahat ng action niyo ay bunga lamang ng inyong feelings mga kapatid, at hindi po tamang decision ninyo, kapatid, mapapahamak po tayo. Kasi sapagkat uh, yung pong ating bung, yung 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 bunga ho, yung reaction natin na bunga ng ating feelings It is very real. For example, nagalit ka or for example, may, nagtampo ka. For example, meron ka mga meron ka nararamdaman na parang sayang-saya ka. Totoo po 'yun. Realistic po. Real emotion uh, feelings na na, na na ipapakita po natin sa tao. Pero tandaan niyo po ito. Not because it is very real, it is also right. No. No. Kasi uh, pagka, pinagba, para, pagka pinagbatayin niyo po yung inyong decision, bunga ng iyong emotion, at meron kayong nararamdaman, halimbawa galit kayo, hindi sapagkat kayo galit o yung haka-haka ninyo sa inyong asawa ay tama. At gumawa na kayo ng aksyon na iyak kayo, medyo nagwawala na kayo. Hindi ang ibig sabihin po na totoo yung pag-iyak, totoo, pag, uh, totoo yung galit ninyo, pero hindi ang ibig sabihin nung tama yun. You see? Are we doing right? Are you doing the right the, the right action? You see, that's the point. Yan po ang pinakampunto diyan mga kapatid. Kasi napakahirap po mga kapatid na gumawa ng action na hindi po mga kapatid nakabatay sa tamang decision. Okay? Na tandaan niyo po yan, ang pinagpapala ng Panginoon yung tamang action at hindi po yung inyong emotion. Okay? I hope I hope nakikita niyo po yan. Ngayon, Titignan po natin, tingnan nyo, nakita nyo po yung, yung, yung exposure dito ni Adan at ni Eva. Na, na, kaya nga po napakaganda eh. Kung wala kayong usapin, kung wala kayong pinag-uusapan, mga kapatid, uh, just like, you, you know, if you cannot, sabi ko nga sa inyo, nung mga nakaraan, bilang mag-asawa at bilang magkaibigan, 
You can do the communication bilang mag-asawa at bilang magkaibigan. Pwede kayong mag-usap bilang mag-asawa, pwede rin kayong mag-usap bilang magkaibigan. Kung mayroon pagkaka- pa- pa- hindi pagkakasundo sa pag-aasawa, maaaring bakit hindi nyo muna pag-usapan na bilang magkaibigan? Eh kasi mga kapatid, yung magkaibigan nagkakaintindihan eh. Kaya nga nagtataka ako, napakarami yung mga mag-asawa na hindi nagkakaintindihan. Alright, kung hindi man kayo magkaintindihan bilang mag-asawa, dumako kayo sa pagiging magkaibigan. O kaibigan, anong dapat natin pag-usapan? Kasi yung kaibigan mo nakakasundo mo eh. Eh bakit yung asawa mo hindi mo makasundo? Eh di gawin mong kaibigan yung asawa mo para magkasundo kayo. Hindi po ba? Okay? Now listen to me now. You've got to make up your mind, both of you. Make up your mind that your relationship is forever. Okay? Wag, wag nyo imimiss yung mga patid. Your relationship, mag-usap po kayo. Our relationship is for life. And separation is not an option. Okay? Walang walang option sa relationship na ito. Wala. Sapagkat ang nasa alam kong mayroong problema, alam kong magkakagalit tayo, alam kong magtatampo ka, alam kong hindi ako perpekto. All right. Yung hindi natin pag listen, yung hindi natin pagkakaunawaan, pag-usapan. All right? Now, listen to me now. Tingnan niyo mga kapatid ang programa ng Diyos. Palagay niyo kaya nung sinabi ng Diyos kay Adan na Adan, hindi maganda sa iyo nag-iisa. Okay? Kailangan mo nang kailangan mo na makakasama. Ay eh, nagkamali kaya ang Diyos doon? Now do you understand that the devil also is showing us another picture of our future? You see? But listen, hindi dapat tayo makikinig po doon sapagkat hindi naman siya ang nagtayo ng pag ng marriage. Hindi siya ang nag-organize, hindi po siya ang nag-start nito. Wala siyang kaalam-alam po dito mga kapatid. The only thing that the devil can do is to affect our emotion. Look, who is affecting you when you are angry? Tingnan natin. O, sino, sino nagpapalala? Ng, na, nakita niyo po ba? Napakaliit lamang na diferensya pero tumatagal. Do you think ang Diyos po ang nakikialam dyan? Hindi po. You see? Because God is always for reconciliation and the devil is always for separation. You see? Now, I'm not talking about separation for... Uh, na, ang Diyos naman ay naniniwala naman sa separation na kinakailang mag-separate tayo sa masama patungo sa kabutihan. Pero ang jablo separation from good to bad. You see? Now, kaya nga po, ang Diyos lagi is for reconciliation. Now, if it is for reconciliation, kapatid, kung gusto niyong ma-bless ang ating family, eh, alam niyo, yung iba katulad na lamang ito. Tingnan niyo po. Ha? Kaya nga, iniimbita ko po si attorney. Ha? Makakasama natin si attorney? Yeah, ma- 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 mamaya, makakasama po natin siya. Kasi, tingnan niyo po, ang laging nasa isip ng mga tao, sasabihin nila, ah, alam mo, pag, kasi, sabi ko nga sa inyo, tandaan nyo, nilagay tayo ng Panginoon sa isang lugar na very uh, 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 exposed po tayo. Exposed tayo sa lahat ng bagay. Okay, si Adan, exposed sa Jablo. Kaya nga nilapitan ka siya ng Jablo. Eh. Oh, exposed. Ganon din naman tayo ngayon. Ang mag-asawa ay laging exposed. Yung lalaki, exposed sa babae. Yung babae, exposed sa lalaki. Both of you are exposed sa material na bagay na napakaganda sa ating pananaw, napakagugustuhin natin, mga bagay na gusto natin sa ating panlasa. Lahat ng mga bagay na yan. You see that? Ngayon, anong gagawin ng isa? Alright. Pag nagkaroon siya nagugustuhan ng iba, ano sasabihin? Alam mo, yung aming, ano naman, yung aming uh, uh, marriage uh, certificate ba yun? Yung license or uh, yung amin naman ano hindi naman na rehistro yun sa ano eh sa NSO yeah hindi alam niyo ba ginagawa ng dahilan ho yan para makaporma siya sa iba do you understand that at ang masama pa ho nito alam niyo kung si kanino ko pa kadala sa narinig yan sa, sa babae mm sa babae ano ba naman yung papel kapatid? Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung intimate relationship is from within, not from without. But you know what? Yung marriage ninyo ay hindi dapat nakahold lamang sa papel. Hindi sapagkat hindi na restro sa NSO at walang check ang NSO ay invalid na yung inyong magandang pagmamahalan. 
That stupidity. You know what? Ginagamit lamang huya ng Diablo pinapakita sa inyo yung another uh, view, yung view ng Diablo for the future. You see? Because it's always for separation. That's the only thing, the only way that the devil can do. What? Destroy the family. Destroy marriage. But you know what? That's not the answer. Kaya nga kayo mahalaga po na merong communication na mag-uusap po kayo na ang ating relationship, magkasundo tayo. Alam kong meron tayong hindi napapagkasunduan. May mga bagay na ayaw mo sa akin. It's because nagsisimula pa lamang tayo. Or hindi, ma hindi matatapos yung Listen, hindi matatapos yung pare, uh, uh, meron tayong differences. Kapatid, hanggang sa tumanda kayo, meron kayong differences. Tandaan nyo yan. Now, take note of this. Wag na wag mong tatanggalin ito sa isipan mo, lalaki at babae. If you married the right woman or the right man, tandaan nyo po yan, he is not like you. Kuha mo yun? Kung kayo'y nakapag-asawa ng tamang tao, <laughs> tamang asawa, tandaan mo yan, hindi yan katulad mo. Uh, kapag nakapag-asawa ka ng normal na tao, tandaan mo ang napangasawa mo, hindi yan katulad mo. Sapagkat kapag nakapag-asawa ka ng kasing katulad na katulad mo, abnormal yun. O, uh, Walang magkaparehas na tao. Walang magkasing-kasing na yun. No. No. Kalukuhan lamang po yun, mga patid. Now, ang pagkakasundo ay pagkakasundo sa salita ng Diyos na pinag-uusapan. Kaya nga po, sasabihin niyo sa sarili niyo, alright, sino ang nagsama sa atin dalawa? Al Naunawaan niyo po ba, mga patid, na imposible magtagpo kayo na hindi naman kayo magkakilala? Isipin niyo mabuti yung tagpo na yun. Alright, paano kayo nagkatagpo? Paano kayo nagkita? Paano kayo nagkasundo? Bakit natignan lang kita? Tinignan mo rin ako? Pa bakit nagkagano na tayo? Di ba? Of course, meron mga tinatawag silang mga kalokohan ng mga, mga, mga malalagkit na tingin, you know, at sila'y nagkalagkitan. Mm. Ayo, nagkadikitan na kasi pares malagkit eh. But you know what? Iniisip nyo ba na ang Diyos talaga ang nagtagpo sa inyo? At kung ang Diyos ang nagtagpo sa inyo, kasi ang Diyos naman po ang nagsimula nito, ang sabi ng Diyos, hindi maganda sa lalaki ang nag-iisa. Kaya kumuha siya ng isang babae na nanggaling din sa rib ng lalaki. At pinagsama at naging isa. And then sabi niya ngayon, iwanan mo ang iyong pamilya, iwanan mo iyong tatay, ang iyong nanay, para kayo magsama at kayo iisa na. That is the very intent of God. As far as this marriage is concerned, You see that? What is that? Intimacy. Kapatid, bakit napakalaga? Pahalagahan po natin ng mabuti ito. Kasi very exposed tayo eh. Makakita lamang si lalaki ng babae. Eh, delikado na. Makakita naman si babae ng ganun. Iisipin na hindi na naka-restro sa NSO. Oh. Iiwanan na yung kanyang uh, asawa. Iiwanan niya na kayong anak. Ay, buisit na. Alam niyo, Nakita nyo, may pinapakita lamang ho ang jablo sa inyo ng iba. Ha? Ang jablo may pinapakita lamang, pero hindi ho yan ang plano. Dapat tignan mo yung plano ng Diyos. Pinagsama ko, one, you are one. And then, God, let, why don't you work on relationship for life? Ha? Narinig nyo na po sa akin yan. Forever, together, and together, forever. Oh, eh, dapat for life. Ayon, sasabihin nyo sa kanya, alright, separation is not an option. When you are in trouble, when you, you, when you are in, in, in uh, confusion, minsan, you know, nalilito, nagkaganon, kapatid, ang pag-aasawa, hindi po ito slavery. Hindi po slavery. Hindi kayo alipin ng isa't isa. Hindi po yan bunga ng pagkatakot. Kaya nga sabi ko, anumang relasyon na merong pagkatakot, hindi ho tamang relasyon yan. Okay? Because fear, God, listen to me now, God doesn't bless fear. He blesses faith. Okay? Tandaan niyo po yan. Okay? Now, kaya nga po, pag-uusapan, mag-uusap. Ano pag-uusapan natin ngayon? Alright, ito. Meron tayong hindi pa, napagkaunawaan. 
Tandaan natin, magsasamar tayo ng matagal. Kinakailang ang pag-usapan kaagad natin itong hindi pag-uunawan. Kasi matagal pa tayo magsasama. Mabuti sana kung isang oras lang tayo magsasama, kahit hindi tayo magbatian, kaya kong tiisin ng one hour. Pero mahirap hindi magbatian, mga kapatid, na sampung taon. Di ba? So, anong mangyayari sa atin? Walang komunikasyon for 10 years. You see? But you know what? Marriage is not just for 10 years. You see? Alam nyo, paano kala ngayon sa, sa Senado at sa Kongreso, mga kapatid? Paano kala ngayon? At least 5 years ang pagsasama. Good na yun. My goodness. Ano yan? Nagbabayad ka lang ng babae o nagbabayad ka lang ng lalaki? No. Huwag kayong sa papayag ng ganong klaseng relationship. Relationship must be for life. Till death do us part. You see? And because it's, it's for life, whatever differences that you have, then settle it. Tandaan niyo po, separation is not an option. Okay? Mag-usap. Alright. Ano yung pag-usapan natin? Ang dapat at napakalagang pag-uusapan is this. Emotion. Decision. We will never make decisions out of emotion. Because emotion, lagi yung inaapektuhan, laging nakakakunet. Ang jablo ay laging merong access sa emotion. Sabi ko nga sa inyo, Kunting iyak lang, kita mo, iyak ka lang ngayon, pero pagka pinansin ka, palala ng palala. Nung una, pag tinapik ka na ngayon sa likod mo at hinipo-hipo ka na, may sound na. You see that? At pagka niyakap ka, yun, nagrabe na. So palala, alam niyo kung bakit? May access ang jablo sa emotion. That's why you should not allow your emotion to control you. You should not allow to make a decision out of your emotion because kapag ka gumawa ka ng decision out of your emotion, ano mangyayari? Separation. See? So, kaya nga ho, mga kapatid, inibita ko si attorney kasi napakarami po ta- natin na, alam nyo, ito masasabi ko sa inyo, mga kapatid, dinadala natin yung ating relasyon na binuo ng Diyos sa korte. Okay? Na mga kapatid, yun po ay bunga lamang ng decision natin na galing sa ating emotion. Akalain mo kung ang Diyos ang pinanatili natin sa ating decision, mga kapatid, na ano man ang mangyari. Alam kong kagagawan lang to ng Diablo. Bakit? Eh, sabi ng Biblia, exposed tayo eh. Exposed tayo sa material. Ano ho yun? Hindi nabilhan ng magandang cellphone, hindi nabilhan ng magandang damit, hindi nabilhan ng magandang sapatos, hindi na ibigay yung sweldo, nagkaroon ng konting kalas, uh, kalta sa sweldo. Ayun na. Lahat yun, mga kapatid. Pwede naman pag-usapan eh. Kaya lang kung ano-ano nang ating iniisip at nagkakaroon ng hindi magandang bunga, gawa ng ating, bu- gawa ng ating pong emotion. Okay? Ano na ano ano na ho ang nangyayari? Dadalhin na sa court. Sige, maghiwalay lang tayo. O sige, sino ang ano? Dadalhin natin sa court. Magpabarangay tayo. Mag It's really bad. Akalain mo yung binuo ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ito 'yan. Okay? Uh, bibigyan ko ng time si attorney. Yung yung pong ating decision must be a spiritual decision. Why? Because marriage is not just physical matter. Marriage should be, above all, controlled by spirituality. See, marriage should be controlled by our spiritual life, not by our physical life. See, kasi po, mga kapatid, makikita nyo, nawala, kumalas tayo sa spiritual na bagay, saan tayo pumunta? Physical. Kahit saan nakarating-rating yung ating, ka- akalain mo, humarap kayo doon sa, sa altar at gumawa kayo ng decision which is spiritual till death do us part. Sa hirap at ginhawa, kung sino ang Diyos mo ay aking Diyos. Ang, kamag, ang, ang, ang iyong kamag-anakan ay magiging kamag-anakan ko. Ha? At kung saan ang iyong tahanan ay magiging tahanan ko. Bakit? Pagdating ng, ibang, pagdating ng ilang taon, bahala ka na sa tahanan mong yan, bahala ka na sa pamilya mong yan, bahala. Wala na. Ano nang hahihingi natin? Hahanap na tayo ng abogado na magpipirma ng ating separation. Okay? Of course, trabaho ng abogado yan, hindi naman yan aayawan ng abogado, sayang din yan. Okay? 
Alright, kaya mga kapatid, ngayon, ano man ang inyong katanungan, kung meron po kayong mga katanungan pagdating, paggaling kay attorney, ay pwede po kayong mag-raise ng question kasi kung hindi man natin masasagot yan ngayon, ay uh, sasagutin ko po yan sa mga susunod na pag-broadcast uh, pag, pag, pag po natin. Okay? Kaya maganda po na makita po natin ngayon, uh, ma, ma, si attorney, inimbit ako si ating butihing attorney, ang ating... Uh, Uh, talagang uh, dalubhasang abogado, mga kapatid. No? Kaya ako'y naniniwala na kung meron mo kayo mga problemang legal no? pag sa pag-aasawa, then let us know we wanna help you. Salamat kay attorney na anytime na tawagan ko po siya ay handa naman ho siyang tumulong para sa kapakanan ng magandang pagsasama ng mag-asawa. Okay? Kasama po natin ngayon si attorney Benny Quinones. Attorney, magandang tanghali po. Magandang takali po, sir. At ah. sila't mga tagapakinig, mga watchers. Yeah. Marami. Uh, Fabio, bro, na, natanggap ko lang po yung tawag ni Ma'am Bey. Sabi, kailan sa Baptist Plus. Eh, kaya may appointment sana ko. May cancelado na yun. Importante yung katulog sa uh, mga nangangailangan. Yeah. Lalo na po sa gawain ng Panginoon. Amen. Atorne, maganda. Uh, maraming salamat po sa pagsama niyo po, sa pagsama niyo po sa amin, sa programang ito. At uh, alam ko po, napaka-busy niyo rin kasi... Siyempre, ang dami niyong mga appointment. Katulad ngayon, nag-cancel kayo ng appointment alang-alang lamang po sa programang ito. Nakikita niyo po yan mga kapatid kung gaano tayo pinahalaga ni attorney sa araw na ito. Kaya yung, yung oras ni attorney po talaga ay ginto. Kaya yung maririnig din po natin sa kanya ay ginto rin po yan mga kapatid. Kaya wag po nating aksayahin ang pagkakataon na ito. Attorney, ah... Uh, Uh, kaya ko po kayo nimbita kasi gusto ko lamang po kayo mag-impart din na batay sa batas ang pagtungkol sa pag-aasawa. Alam kong napakarami nyo ng experience na dinala sa korte you know, at kung paano na-resolve ang problema ngayon. Maari po ba na pakibahagihan nyo lamang po kami tungkol sa bagay na yan? On air na po kayo, Tony. Apo, ang ibabahagi ko yung most recent na experience ko na kung saan eh, nagamit ako ng Panginoon both Legally at saka spiritually. Wow. Kasi Amen. Kasi may nagpunta ko muna sa akin isang babae na may asawa. At kanya nireklamo yung kanyang asawa at dahil na niya makipag-iwalay at mayroon doon babae yung kanyang asawa. Yan ang ginawa ko po. Uh, Inurinat ko muna siya. Ano ba nangyari? Ganun ganito. Nagkwento. Pero ang ginawa ko, uh, may Bible naman ako sa uh, office po. Eh siniran ko siya hanggang <laughs> finally na save siya muna at uh, nagpray kami tapos nagpray siya hanggang tumagap sa Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, uh, dalhin mo rito yung asawang lalaki. Dalhin uh-huh. mo rito sa kusina. Wow. Sabi niya, mahirap dalhin yun. Sabi niya, baka hindi pumayag. Adi, punta mo. Malapit naman pinagtatawahan niya dyan sa may choking. Eh, nung banda hapon, ho, magpunta ho siya sa akin at pati na yung, kas- yung asawa niya. Yung asawa, medyo uh, palaban. Uh-huh. At uh, 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 nagtataka siya bakit siya nandun sa akin yung opisina. Ang ginawa ko po, eh, hindi naman tama talaga yung mababay kami. May picture po talaga eh. Nasa na screenshot siya eh. Uh, Ganun yung ginawa ko sa kanya. Sineran ko yung gospel. Tapos uh, na-quote ko sa kanya yung sa Hebrew sa uh, chapter uh, uh, yung sa so, marriage is honorable and, uh, and yeah, yeah. Uh, uh-huh. the, the bed and the fire. Uh-huh. Doon sa Hebrews po. Yan yun sa ano. Yun ho isa si Hebrews chapter 13 verse 4. Marriage is honorable in all and the bed and the fire. But warmongers and adulterers God will judge. Mm-hmm. Eh, gano'n ako. Pagkatapos sabi ko, eh, yun na, mag, 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 wag ka na wala kayo mag-asawa. Mag, wag, ikaw naman babae, eh, dapat matuto magpatawad kasi eh, hindi naman perfecto yung asawa mo. Eh, ikaw din naman, nangako naman po yung lalaki na hindi na niya gagawin. Humingi ng patawad. Ayan o. Basta, ngayon, sabi sa akin ng, nung, uh, ng babae, eh, magkano po bang sisingil niyo sa akin? Sabi ko, sige, wala na yun. Wala na yun. Hindi ko na ako siningil kasi mas pasaya na ako na sila eh, nabubuo wow. at hindi na wakil. Amen. Wow. Ako, wow. At, at alasan po kasi na reklamo ng mga asawang babae o asawang lalaki, eh, tungko po doon sa tinatawag na adultery and concubinage. Mm-hmm. Kapapares po na siya tinatadhana sa Article 333 ng Revised Penal Code. Guilty. Ano ba yung, yung, yung guilty adultery? 
adultery is committed by any married woman who shall have sexual intercourse with a man not her husband. Mm -hmm. So, babae ho yun. And eh, by the man who has carnal knowledge of her, knowing her to be married, kahit na subsequently na pawalang bisa pa ho yung, yung kasal nila. Uh -huh. Ang uh, parusa po sa adultery, expression correctional is medium and maximum period. Uh, sa concubinage naman ho, yung any husband who shall, that must circumstances, who shall keep a mistress in the conjugal dwelling or shall have intercourse with sexual intercourse under a scandalous circumstances uh, with a woman who is not his wife or shall cohabit with her in any other place um, pa pa punish sa po buhayan ng prison correctional this minimum and medium period. Ngayon, pagka uh, napapalala ko lang sa kanila na ano bang dapat yung gawin bida mag-asawa, tatakbo pa tayo sa osgado, anong gagawin nyo ron? Mag-isisiwalat nyo, you will be uh, washing your dirty linen in public. Eh, sabi ho sa Corinto ho, there any one of you come before the law? Uh, sabi ho dyan, sa chapter 6 ng 1 Corinthians, mm -hmm. there ain't no more be having a matter against another, go to law before the unjust and not before the saints. Hindi ko pinapayagan, pinapa, uh, pinapayuhan ka agad na mag-demand ako siya. Pero, uh, sorry pastor, pero pagka nag-insist na ako talaga, tsaka nakita ko ko talagang uh, may kanya-kanya na silang pamilya, eh, sasamantay na ko na rin pagkakato para ako makapaningil. <laughs> Siyempre naman, siyempre naman ha. Ay, dalawa ho ang nakukuha sa inyo, spiritual at saka batas. Abay, malaking bagay yan ha. Oo. Amen, amen. <laughs> Kaya nga kapag ka, uh, may mga nagpapa, uh, uh, nag, uh, humingi sa akin ng payo tungkol sa analment, kasi iba naman ho kasi analment, kadalasan siya sabi natin analment, pero ang totoo niyan, Ang uh, madalas na inilapit sa akin ho yung petition for declaration of nullity of marriage para pa walang bisa yung kasal. Mm, okay. Dahil, dahil ho, ayon sa batas natin, may mga uh, requisites ng valid marriage. And bawa, hindi pwede mag-asawa uh, isang magkapatid. Later na, discover yung magkapatid siya. So, dapat ma-declare the void yun yun. Pero isa sa pinaka-moderno na tinatadhana ng pataas ay sa family code under article 36 is uh, psychological incapacity to comply with the essential marital obligations of marriage. Kaya ho yung uh, nadideklara ho na null and void. Ibig sabihin null and void ho, mula ho uh, mag-umpisa, binabaliwala yung kasal uh, at uh, hindi lang mag-umpisa sa pagkakaroon ng desisyon ng court, kundi bumabalik yung desisyon mula ho sa pagkakataw sa oras na nagkaroon ng kasal. Kaya pinapawalang bisa ho yun. Mm -hmm. At uh, iba ho yun sa annulment. Ang annulment ho naman, eh, ba valid yung kasal, pero may mga grounds na dapat na uh, pawalang bisa yung kasal. Kaya uh, hindi ho, uh, uh, bagamat yun ang, ang uh, layunin ng patas para makalaya yung mga na, na oppressed sa kanilang kasal. Mm -hmm. Yun ho naman kasi tinatadhanan talaga ng batas. Pero isa pang bagay ho, madalas na nagiging problema yung panggugulpi ng asawa, battered mm -hmm. wife. Mm -hmm. uh, at yun ho, yun ang uh, pagbabanta. Meron ho akong isang kliyente noon na uh, siya ay eh, sinakal talaga ng kanyang asawa. Oh, wow. At... Uh, Lumawit na yung kanyang dila. In-explain niya sa akin, nung ko lang naiintindihan kung bakit nilalawit ng ang dila ni siya sinasakal. Kasi, hindi ka pala makakahinga kapag ka ikaw sinasakal ng ganun. Hanggang linawit ang dila niya, buti na dumating yung nanay niya, napigil. Ayun ho, at uh, na, uh, nagpasya siya na uh, makipaghuli sa asawa. Uh, yung asawa naman niya, eh, meron ibang pamilya, lumapit sa akin, eh, dinala ko sa husgado. Ang pa, husgado na magpapasya. Hindi man ako nagpapasya na mag maghiwalay sila eh. We just file a petition. Mm. Mm. Uh, pa, yung pag-gugulpi ho, tsaka ito, ipas, isa pa ho. Uh, krimen ho ang hindi pag-susuporta sa asawa at mga anak. Mm. Krimen na ho yan. Oh, wow. Under uh, Republic Act 9262 ho. Uh, yung pag-abandona uh, pag, uh, 
pag uh, iwan sa pamilya, eh, krimen na ho yan. Hindi pagbigay ng suporta, krimen na ho yan. Wow. At uh, yun hong, uh, kahit na psychological uh, abuse, meron mental abuse, eh, yun, yun ho eh, sapat para mak- makasuhan ng, uh, kaso, ng kasong krimen ng isang lalaki tag- tungkol ho doon. Yun nga ho lang, yung batas na ho yun at RA 9262 violence against ch- against uh, uh, women. women and their children eh yun ho para ho sa mababait sa mga bata kabataan at uh, mapapansin ho natin na mas lamang ngayon mga kababaihan dahil konting kibot lang ng kanilang asawa pwede na nga sila magdemanda samantala wow. kapag ka kahit kapag kahit siya lalaki, kahit na siya man ay pastor, pag ginulpin na kanyang asawa, wala siya remedyo. <laughs> That's unfair. Oh, yeah. <laughs> uh, Inigpalit na lumatas mo yan. Oh, yeah. Oh. Oh. Uh, pagka makami tatawin po yung mga viewers po natin, mga taga-pakinig. Oh. At- yeah, yeah. Attorney, kasi ito, bahagi ito. Alam nyo, maganda ho yung sinabi nyo tungkol sa mga... Uh, mga batas na yan, mga punto na yan na pwede hong magkaroon ng bahagi yung pong mga y- yung, yung mga ibig sabihin, matauhan yung mga lalaki kasi itong mga babae, katulad ngayon yung, pa, yung palang pagiging irresponsable ay po, krimen na po pala yun you see? krimen na po, pwede, pwede makulong oh, a- a- alam, nyo, alam nyo po, yan ang sinasabi ko eh Uh, kapag na-educate po natin, kaya mga kapatid, itong naririnig po natin kay attorney ngayon, hindi po ito basta-basta. Ito po napakalaga. Imagine, pag na-educate tayo, tayo lalong-lalo na yung mga kalalakihan. You see, basta lang kayo magdi-decision mag-asawa. Tapos pag nagkaanak, mahihirapan. At pag, kahapon lang po, attorney, actually, sabi ko nga, maganda ito eh. Kagabi pala, kagabi lang, meron po akong kinounsel na ang problema po ng kanyang, ng kanyang anak ay uh, yung asawa ng kanyang, in other words, yung manugang niya ay irresponsable. At uh, yung manugang niya ay may anak, nagka-anak doon sa anak niya, at uh, napaka, I mean, yung manugang niya, meron ng apat o dalawang anak. Hindi ko lang nakuha. Pero, ang nagbubuhay ay yung magulang ng babae. Imagine that. So, at, na uh, maluko pa yung ano maluko pa yung uh, asawang lalaki. Now, kaya ko po sinasabi ito, actually nabanggit ko na kung hindi siya makikinig sa salita ng Diyos. Okay? Saan ka saan mo pwedeng saan mo gustong dalhin? Sa altar o sa korte? <laughs> kaya yun ang magandang punto ho diyan eh. So, gusto mong gusto mong dalhin sa altar? Sa altar, madali kang patawarin diyan at wala hindi ka makakaranas ng tubo, hindi ka makakaranas ng bars. Okay? Hindi ka makakaranas ng pagkain ng bilanggo. Pero pagka dinala na yan sa korte, tapos ka na. Magkakaroon ka na dyan ng matinding kaso. At yung kaso na yun ay medyo uh, magdadala na sa iyo sa korte na hindi mo na magugustuhan. Kaya, may kita po natin, ano, itong pinapahinga natin kay Atorne ngayon, napakaganda eh. Mag-isip tayo. Uh, kaya sabi ko sa inyo, napakagandang edukasyon nito eh. Okay, matigas ang ulo mo. Yeah, matigas ang ulo mo. Gusto mong uh, bigyan ng... Uh, uh, gusto mong iwanan basta-basta ang asawa mo kasi nahihirapan ka na? Alright. O ito ngayon, si attorney ngayon. O, dadaling ko yan kay attorney. Kung ano saan mo ba gusto? Sa pastor o sa attorney? O, pagka din na kita kay attorney, eh, delikado ka na. O, see? So, may pagka dumating na kay attorney, eh, sasabihin ko sa inyo... Pag nasa broadcast na ganito, libre pa yan. Pero pag nasa opisina na, maniningil na si attorney dyan. At ako na mismo magsasabi kay attorney, o, oh, singilin mo na yan. Eh, yan ang gusto niya mangyari. O. Oh. So, ma- magandang, maganda pong ano ito, mga kapatid. Magandang usapin po ito na makikita po natin na itong pinapahayag sa atin na attorney ngayon ay napaganda pong edukasyon sa ating mga lalaki. Kaya dapat umayos talaga, tumino talaga. si So, tama po ba, Tony? Apo, apo. apo. Yeah, tama yeah. po yun. Kailangan talaga uh, may guidance ng uh, Panginoon in, through His Word. At uh, sabi yung kanyang inyong example kanina, ang dapat talaga ang turuan doon, yung mga biyanan. Yeah, Kasi yeah. bakit siya tinotolerate yung ganun yun, uh, yun. mali sistema? Yeah. Yo, actually, sina- yun po ang sinabi ko. Binanggit ko po yun doon sa kausap ko. Sabi ko, eh, 
bakit mo iti take sa iyong shoulder yung responsibility nung irresponsabling lalaki? Hayaan mo sa kanya. Eh paano pag nagutom yung aking mga apo? Ay bayaan mo. Eh sige na muna, doon na muna ipakita mo na muna yan doon sa asawang lalaki na talagang siya dapat ang bumuhay diyan sa iyong mga apo, hindi ikaw. Mm. Iba din ba? Iba din kasi pastor ang feeling ng isang lolo o lola. Kahit ikaw pastor, sa mga apo mo, syempre mahal na mahal mo yung pastor, hindi mo matitis na naghihirap yung mga apo mo. Totoo, totoo po <laughs> yan. Pero, pero, totoo po yan. Pero pagdating sa kasong katulad nito, yan po yung sinasabi ko sa, in- sa kanina, na ang ating decision should not be based on our emotion. Pag pinairal natin yung emotion, ay hindi pwedeng walang McDonald's yung mga apo. <laughs> Sigurado may McDonald's yung mga apo. Yeah. <laughs> <laughs> Atorney, meron pa po dito ang tanong May, Meron po tanong Apo. Ito po yung tanong uh, Magandang hapon po, uh, Atorney Ito po ay tanong galing po kay Ma'am Genesis Castillo Atorney, paano daw po yung hindi kasal Tapos may mga anak na sila At apelyido po ng tatay ang dala nila O gamit nilang uh, apelyido ng mga bata Kaso yung lalaki po ay may iba ng kinakasama Tapos hindi sila uh, pinapadalhan ano po ba daw ang gagawin ng babae para maaksyonan ito? Salamat po. Kasama ko yan sa tinalakay ko kanina, kapag ka hindi nagsusuporta, isa ng krimen yun. Hmm. At uh, papuntahin mo sa akin, sir, yung, ano, yung matao at saka yung mga minoridad na mga anak uh, para susulatan ko po yung asawang lala- yung lalaki at uh, para bigyan siya ng babala na kapag ka nagpatuloy sa kanyang ginagawa, eh, may kahantungan siya na mag, ha, maghihimas ng rehas. Atorni, uh, itong lalaki po, sila pong dalawa ay hindi kasal. Uh, kahit na po hindi kasal, eh, yung mga anak po, may karapatay mga anak sa suporta. Ah, okay, yeah. okay. Maliwanag yun, no? Oh. Maliwanag yun. Magandang sagot yun, eh, Atorni. Oh, kasi, eh, ang rason kasi ng iba, ay hindi, ko, hindi naman kami kasal, eh. eh mga ganun ba? So, laging, laging papel ang hinahanap nila. Uh, so, pwede po natin, pwede po natin pahi, pahimasin ng rehas itong lalaking ito. Pwede po. <laughs> oh, kaya yun, yun yung tatawag ko dyan, violence against women and children. Yan tawag ko namin dyan, eh, vowsi. At kanina ho, isang sabi ko, na, eh, parang hindi yata tama yung mga lalaki, eh, hindi protektado ng batas. Pero sabi ko nang sinulat kagad ni Hana dito sa tabi ko, hindi daw inequality yun between sexes. Social justice daw ho yun. Na tama, lalaki kasi mas malakas at uh, dapat lang na sila, yung babae ang bigyan ng protection ng patas tungkol sa pagsuporta, pang gugulpe, pang uh, maltreatment. Yun. Ganun, marami hong... Uh, uh, Social justice ang tawag po doon. Oo, uh, uh, hindi ba sabihin, hindi, hindi ho lugi yung mga kalalakihan. Dahil natural lang na mas malakas ng lalaki at natural lang na siya mas uh, kumikita, ang babae kasi kadalasan dumidepende lang financially sa uh, kanyang asawa na lalaki. Oo, tsaka ang isa pa po, Atorne, uh, karam- kadalasan ay yung bata, lalo na pag may anak na, na i- in- iniiwan na po sa babae. So paano pa makakapagtrabaho yung babae? See? So paano pa maipoprovide ng babae yung pangailangan ng kanyang anak? Ay kung mismong uh, yung babae nag-aalaga na. Tapos yung lalaki naman ay pa, palaboy-laboy lang kung saan-saan lang uh, at maghahanap pa ng... Imagine kaya ang mga babae dapat din talaga mag-iisip din minsan kasi yung mga ganun na sasabihin nila, alam nilang may asawa, papatulan pa, tapos uh, eh, kung talaga matinu yung lalaking yun, eh, doon pa nga lang sa kanyang unang asawa, nahihirapan na siyang bumuhay, ay eh, lalo pa maghahanap pa ng ibang bubuhayin. Oh. Eh, karampot naman ang sweldo niya mga yan. Ano pa an- anong ilang pamilya ang mabubuhay ng 600 pesos a day? Mm. Wala na. Si. So, kaya mag-isip po tayo. Kaya ma- maganda po ito, mga kapatid. Okay? Kaya kung meron pa po kayo ng mga uh, katanungan. So, ma- may kita po natin dito na y- y- yung 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 maikukumpara po natin ang sabi ko nga ang unang solusyon na dapat gagawin natin is reconciliation. Na binanggit nga kanina ni Attorney In fact, uh, merong isang kasong hawak si attorney na dinala niya rin po dito sa harapan ko. 
Eh, actually, siguro nagugulat sila kay attorney na si attorney is siyempre, anong ini-expect nila? Abogado ito, magbibigay si attorney sa kanila nang naayon sa batas lang. Yun lang ini siguro ini-expect nila. Ay hindi nila alam, dalawa ang hawak na batas ni attorney. Isang batas ng Diyos at saka batas ng tao. Ay ang pinakamataas, batas ng Diyos. Kaya yun muna ang i-declare ni attorney. Kaya nun din na dito sa akin ni attorney, parehas yung aming desisyon na uh, pagka bumalik yung asawa, ay tanggapin. Huwag, huwag itakwil. So, kumusta na po yun, attorney? Naalala ko po siya namin, hindi na ako sa inyo na mag-asawa. Opo. Yun, eh, bigam niya kasi yung kaso nung lalaki. Kasi o, oh, ang aking kliyente, siya ang una niyang pinakasalan. Valid yung kasal, hindi pa napawalang visa. Ngayon, nag-asawa uli, nagpakasal sa Batangas, tapos nanirahan sa doon sa Florida Blanca, sa Pampanga. Eh, hindi maalam nung babae kung saan nahanapin. Eh, sumangguni kung saan makakilala ko sa CIDG. Eh, mas magagaling mga polis na yun. Tama-tama, nahuli silang dalawa. Kaso lang, yung lalaki, matapos makapagpiyasa, umalis ng Pilipinas, napunta na uli sa Singapore. Uh, tapos eh, siyempre hindi na siya mat matutulik ka pero may warrant o waris na siya ngayon oh, nagkasakit yung lalaki uh -huh. na sa, sa inatake sa puso ngayon sabi ng, uh, ng lawyer doon sa Batangas lawyer niya eh, pa pwede bang ayun siya sige tano, walang problema pero sabi nung na aking kliyente yung babae na pagdating niya dito aalagaan ko siya dahil yeah. nga sa payo ninyo pastor <laughs> Amen Amen So, talagang ano na po, uh, willing na, willing na siyang bumalik. Yan ang, hindi pa ko siya nagsabi na willing na bumalik kasi hindi ko pa naman siya nakausap. Lawyer niya lang po na babae ang nakausap po doon sa Tanawan, Batangas. Ah, uh, okay. So, at least, yun ang pinakamaganda po mga kapatid. Kakalain niyo po, yung uh, sa halip na itakwil siya ng kanyang pamilya, pero sapagkat meron tayong pinaniniwalaan na dalawang klaseng batas mga kapatid, eh muli silang magsasama. Hindi hindi sila itatakwil. Sabi ko nga din sa mga anak, eh kahit pa paano, eh magulang niyo pa rin 'yon. At uh, mas maganda pa rin kasama niyo yung totoong magulang ninyo. At gano naman yung sa payo ko sa asawa, mas maganda rin maganda rin naman kasama ninyo yung totoong asawa ninyo. You see? Alam niyo pa mga kapatid na uh, bilang mag-asawa, ang napagandang pagsasama physically and spiritually ay yung totoo at legal. No? Kahit na po sino mang nagsasama ngayon, na alam nyo namang illegal kayo, pero ginajustify lamang ng papers na tinatawag ninyo, alam ko may problema kayo sa conscience. May problema sila sa conscience. Sila na nababother ng kanilang konsensya. Kaya kinakailangan po ilagay sana. Kaya ako'y nagpapasalamat na meron tayong kapatiran na pwedeng tumulong sa atin. Sabi ko nga eh, yung mga ilan na po dito sa ating simbahan, ang pumunta sila rito na hindi po maayos ang kanilang pagsasama, hindi sila kasal, may mga anak na sila, pero nagkaroon na po sila ng, uh, nagkaroon sila ng pagkataon na makausap ko at makausap ng ating mga leaders, nakausap po ni attorney, and then, in, in fact, yung mga taga, taga rin po sa inyo, kayo ang nagdala, kayo ang nagdala sa akin. Eh. Opo, opo. Kayo po ang nagdala sa akin. Eh. At ilan yung mga naikasal po natin dyan na, na, na naiendorse nyo po sa akin. Kaya, ngayon, ma maayos na. Eh, malaya sila na makakapagsama talaga na walang kapintasan sa kapaligiran sapagkat sila po ay talagang lihitimo na sila po ay talagang mag-asawa. No? Kaya maraming salamat mga patid. Kung kayo po ay may mga kunting gusot sa pamilya, no? pag-isipan po natin na uh, ako, marami nang Marami hong lumapit sa akin na maging mga kasundaluhan. Laging tinatanong sa akin, Pastor, daling ko na sa jago tong kaso na ito. Sabi ko, bakit? Ang gusto mo mangyari, magkahiyaan lang kayo sa jago. Hindi naman malulutas ang jago eh. Oh. So, kaya sabi ko, magkakahiyaan lang kayo. mag expose lang kayo ng kalukuhan nyo. Pero at the end of the day, eh, magsasama pa rin kayo. Kasi meron pa namang pagpapatawad eh. Meron pa namang magandang magagawa ang Diyos sa buhay ninyo. Kaya yun know, ang nangyari at uh, uh, hanggat maaari mga kapatid Pero ang ako, talagang payag ako doon sa sinasabi ni attorney Na pagka-responsable, ayaw mong sumub... Uh, ayaw, may, may pera ka naman, kaya mo naman suporta ng iyong pamilya Pero irresponsable ka, 
Okay, ayaw mo makinig sa salita ng Diyos? O sige, makinig ka na sa batas. Pahihipuin ka ni Atty. ng uh, rehas na bakal. You see, mabuti at uh, ang nahihipo mo ay likod ng asawa mo. Eh. Gusto mong hipuin yung uh, tubo doon sa kulungan. Uh, so, hindi masaya yon, Hindi hindi maayos yon. Kaya, mga kapatid, hanggat meron tayong pagkakataon na katulad nito, samantalahin po natin. And uh, I hope if you have some questions, then pag si attorney makasama po natin sa Friday pa, then uh, sasagutin ni attorney lahat ng mga katanungan po na yan. No? And uh, ako yung nagpapasalamat po, attorney, na yung ating pong programang, uh, programang magkasangga ay nailagay pa rin po natin dito. Huh. Yes sir. Salamat din po siya sa privilege na makasama nung din sa pagpapatuloy. Yeah. Kaya so ma- malaking bagay po ito mga kapatid at uh, y- you know ma- napakagandang may kalayaan po tayo na mamuhay na ay- na sa sa na ayon sa batas ng Diyos at ayon pa rin sa batas ng tao. Wala ho tayong uh, wala ho tayong binabalga. No? Kaya again attorney, maraming maraming salamat po at uh, sa mga narinig po nila at na, ma, nakita niyo po diyan sa ating uh, monitor, marami hong nagpapasalamat po sa inyo sa sa inyong mga paliwanag patungkol po sa batas na ito. No po. Maraming salamat po attorney. Thank you po, sir. Thank you ha- Hanggang sa susunod po, hanggang sa susunod. <laughs> Okay, thank you. All right, mga kapatid, marami marami salamat po. Yan po si ang ating butihing attorney, ano? Kaya kung may problema po kayo, eh yan naman po ay uh, lagi ko po sinasabi, ka, uh, pwede po kayong pumunta sa kanyang opisina, bibigyan ko po kayo ng kanyang telephone number, and then uh, pwede po kayong kumonsulta po sa kanya. Okay? All right, so wag niyo pong kakalimutan po, mga kapatid. At uh, Uh, maraming salamat, magpasalamat po tayo sa kanya, sa kanyang oras Bagamat meron siyang appointment pero kanya pong kinansila para po sa ating programa So maraming maraming salamat po At uh, patuloy niyo po ipanalangin ang ating pong gawain na katulad po nito And again, sabi ko nga sa inyo uh, pinapa, Pinapagbuti po natin lagi ito no? At lahat ng kailangan po rito ay uh, sa biyaya ng Panginoon na po provide Kaya salamat po sa mga kapatiran na patuloy na sumusuporta po sa ating pong studio. Ano po? And uh, again, higit sa lahat, ipasa niyo po ang ating mga link sa inyong mga kakilala. And uh, pag naipasa niyo po yan, mga kapatid, ay uh, patuloy po na makakatulong po tayo sa ibang tao. So maraming maraming salamat po. At dito na po nagwawakasin. Nabot na po tayo uli ng oras. At uh, panalangin niyo po actually, mamaya ay magpipreach pa po ako doon sa Mission, World's Missions Conference San Pedro po. Okay? Please pray for that. And uh, also, don't miss this. No, let's be a part sa lahat po ng pangailangan po natin dito sa studio. And uh, patuloy po tayo mag-suporta sapagat alam ko po mga kapatid, ito po ay isa sa mga missions na, 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 na napapaabot po natin sa hindi lamang po sa ating bansa kundi sa mga natutulungan pa po natin. No? Yung mga nag-message po sa akin, eh, karamihan po ay mga... Uh, manggagawa po sa ibang bansa, mga kapatid. At nagkakaroon sila ng problema dito po sa pamilya po nila na nasa Pilipinas. But sa biyaya ng Panginoon, ang programa pong ito ay nakakatulong po sa kanila. Okay? Alright. So, bago po tayo magwakas, ay uh, bibigyan po natin uli ng pagpugay ang atin pong mga frontliners. To go against the grain and works without applause. A man will raise the shield of faith, protecting what is pure. Whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need a no retort. Who knows just what to say He doesn't need authority To reason him away He doesn't need an army To guarantee a win 
He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He calls the broken derelict whose life has been renewed. He calls the one who has the strength to stand up for the truth. And these men lines are open. He wants you to come in. He just needs a few good men. Men full of compassion who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who Alright, muli po mga kapatid, nagpapasalamat kami sa inyo po ang patuloy na pagsubaybay at magkita-kita po muli tayo bukas na Merkules at higit sa lahat po yung ating pananambahan huwag niyo pong kakalimutan at uh, yung ating mga nalalapit po na programa katulad po ng ating pong Lord Supper sa December 28 dyan po sa SM Aura uh, So maraming salamat po, enjoy the rest of the day and God bless you all, I love you all Jesus needs a few